江湖今天生日还有假发，一会儿等他回来，看到我给他准备的惊喜，一定很开心。哎呀，你讨厌！你可比那个木头师了解，我跟他在一起五年，连根手指头都不让我碰。要不看他像个跟我无缘，我早就给他甩了。我可是海城宋氏集团的千金宋如意，宋如意只是一个佣人而已，你居然拿一个佣人。坠入了风景剧的陷阱，曾一度坚信这就是爱情，但无独立太多事了。瑶瑶，瑶瑶，你听我解释一回好吗？还解释什么呀？反正都被他看到。对，你对得起我吗？我帮你照顾你妈，我打三份工供你考研，我把所有的钱都给了你，居然将我们结婚。在下的婚房里跟别的女人偷腥。瑶瑶，江河，你考研上岸不是一直想当我爸助理吗？我现在就能答应你。沈道，前提是你给我狠狠扇他几个耳光。沈道，你别太过分了。过分，这就过分了。你打是不打？边打边说你爱我，我最爱的女人是宋如意。说你要和这个贱女人分手，我要跟你分手。我苏瑶下了雨，跟你这种人渣在一起五年，你真是对狗男女。看到你们就恶心。小哥哥长得好帅呀、啊！来，包你一碗。反正你们男人关系不好，给谁不是？倒不如给长得帅。你确定要招？招惹？谁要招惹你啊？我这叫包，那叫嫖。你们现在这都是什么服务态度？这可是你介绍的。这么大，好帅！你是在做梦吗？好难受。齐家大少爷用这种方式找人，这他们一定有关。等等，这不是？好狗不挡路，哟，今儿火气这么大呀！瞧瞧你这脖子上是什么呀？苏瑶从不离身的项链不见。
脖子上还多了这么多的吻痕。这么说，让齐少全城寻找的人，就是苏瑶的。这是我的辞职信，从今天起，会在苏家上班。你在我们家签了半年的合约，要是现在就辞职的话，可是要付补偿金的。我会在宋家做门人。对了，今天怎么没带你那个丑的要死的项链啊？到底是谁送你的？是江河吗？那条项链是我的传家宝。恋爱这几年，他就。只有跟我要钱的份儿，从来没有给我买过东西。女人做到你这个份儿上，还真是失败。苏小姐，如果没什么事的话，我就先去做事了。原来他的项链是传家宝啊！电视台吗？哦，是这样的，齐少要找的项链的主人已经找到了。少爷，暂时还没有。不过，您那天为什么不亲自带小姐回来呢？这天晚上，一切发生的事太突然，别有后顾。我正好趁天还没亮，自己冒胆。对了，少爷，您还记得小姐长什么样子吗？我或许可以找一个画师把她画出来。不用，如果我记得，绝不会让你拿下我好的心意去。少爷。我为小姐送上送你也好，正在寻求怎么样？虽然现在我是宋家的千金，可宋家跟齐家根本就没法比。要是能借这个机会成为齐家的少夫人，荣华富贵岂不唾手可得？你叫什么名字？齐少爷，我叫宋如意。怎么能证明你是小姐的主人？我虽然您新闻上的图片做了模糊处理，但这条项链我每天都戴在身上。我记得我的项链上有一个蓝宝石的蝴蝶。那天晚上可能是我们太激烈了，所以不小心把它给弄掉了。还有一个问题，十五年前的一个雨夜。你还记得你在龙江路交叉路口发生过什么事？时间太久了，我不太记得了。确实很久了，记不住也不怪你。没关系，高家，少爷，既然宋小姐就是这条项链的主人，那我们明天就带着彩礼登门拜访。好的，少爷。少爷，既然他是这条项链的主人，为什么会不记得十五年前那件事？我，只要他是项链的主人就行。齐<笑>少爷，你很爱你们订婚的日子，就选在这个月十六号，是个好日子。<笑>好，伯父，伯父，我去趟洗手间。这不是我的项链吗？怎么在你这儿？你是谁？为什么会认识这件项链？你先别管我是谁，这项链是我的，你还给我！你干什么呀？你你干嘛？我答应我不要，想回答我几个问题，我就放你走。喂！救命！啊！你干
Shabu. Sunjadu 想要什么就着急打电话给报社杂志媒体死了没法补正没法离婚你这辈子就算给我绑定在一起明天晚上我明明都花了钱去是我都太没给自己的脸了子琳他说的是真的吗听说初中的时候啊
。如果这件事要传出去的话呀，齐上要一个佣人，也不让我家如意，这以后要我们家的如意怎么活呀？真是荒谬！大丈夫一人既出，司礼，你必须和宋家小姐完婚，爷爷不得违抗。还有，把他给我赶出去！从今以后，我齐家不准他出肉。所有先请吧。不是，齐爷。快吃个肚。司林，你为了这个女人，都敢违抗爷爷了？爷爷，我现在已经跟苏瑶领证了，而且她现在已经怀了我的孩子。什么？至于宋小姐这儿。我一定会想办法补偿，但娶你，抱歉我做不到。宋妈妈，宋如意啊，你们都看到了吧？我虽然主意已决，他们都已经领证了。哎，我这个老骨头啊，不够用啊。爷爷，您别生气，这都是我和司礼没缘分，我什么补偿都不要。如意，今天我们来都有得罪，希望下辈子。我能当司礼真正的妻子。哎呀，你算孩子。你打听好了，齐少一会儿来这儿和朋友叙旧。对，这可是一手消息。好，那你一会儿帮我把这包东西给齐司礼放进去。没问题，你就包在我身上。嗯说，是宋如意，她给我下药，我以为你是她。司令，司令，你们男人就没有一个好东西。干什么？你下去。是少爷。喂，我要爆料。苏瑶，我看你这回还怎么进得了齐家的大门？齐少爷，昨晚和您车震的女人，应该就是身边这位小姐吧？她就是您未婚妻宋家千金宋如意的女佣吧？这个女佣好像曾经因为过失杀人进过劳教所。您跟一个进过劳教所的女佣搞在一起，就不怕给齐氏集团带来负面影响吗？滚！把女车是干什么？司礼，你真是糊涂啊！这个苏瑶真是把我们齐家的脸都丢尽了。对啊，哥
。你看看现在外面铺天盖地都是你跟苏瑶午夜车震的新闻，你放着名门千金不娶，你非要娶她这么一个货色。够了，苏瑶是我的女人，我们已经是合法夫妻，我不允许任何人对她说三道四。好你个心里，你从小到大，从来没有跟妈这么说话。妈，怎么了妈？妈，醒醒啊！苏瑶，我妈要是有什么三长两短，我绝对饶不了你。妈，你醒醒！嗯，我是不是不行了？大夫说了，您没什么大碍。提示你，没什么大碍，是不是你就可以接着气我了？我告诉你，你是我生的，你的婚事我就能干涉得了。我说苏瑶，她不行就是不行。西里，要不我们把离婚证明？不行。哎，你个臭小子，为了这个女人，你敢忤逆我？妈，你就别生气了，小心真犯病了。娟姐。你说你哥是不是糊涂啊？妈，你又不是第一天认识我哥，对付我哥这种人啊，不能跟他来硬的，智取，智取呗。去，把你们店里今年的最新款全部拿过来，伺候苏小姐事。苏小姐。哎呀，我知道你想说什么，可我不仅不会跟你。我还要将我们的婚事昭告天下。苏小姐，您看，这是我们店里今年的最新款。去吃吧，只要将我们结婚的消息通知到所有，所有的流言蜚语都将不能讲。今晚。小姐，这件衣服穿在您身上真是太美了。喂，把我上个月在你们这儿订的新款拿出来，我要试穿。在这杵着干嘛呀？衣服呢？快点啊！齐小姐，嗯，这衣服它……苏瑶，你这个臭狐狸精，抢我哥不说，现在连我衣服都要抢，我让你抢！是是，我不知道这件衣服你已经预定过了。哼，你知道不知道？你现在这个衣服已经穿在身上了，我千叮咛万嘱咐，不让任何人试穿。你现在穿了，我以后还怎么买？哥，你怎么来了？哼、啊，齐学全，你什么时候开始学会这些歪门邪道了的？你们两个故意给我下，害他差点赌光，以为我看不出来是吗？你无凭无据，凭什么血口喷人？我警告你，再敢对你嫂子子这样，我不建议对你用家法。行行行，你现在满眼都是苏瑶，别人说什么你都不相信。苏瑶，只要有我在，就不会让任何人伤害你。但我有不在的时候，今后无论任何人找你麻烦的时候，你一定要拿出女主人的气势来。我希望你可以学会保护好自己，啊！可是……还有，我齐思礼的字典里没有“离婚”二字。只要我认定的女人，谁都别想把我们拆散。答应我，以后不要再说“离婚”二字，好吗？我答应你。请问温水在哪里？我怎么知道？自己不会找啊！我刚来齐家还不太熟悉，嗯，麻烦你。你算个什么身份？一般使唤我？在这个家里，我只听夫人的话。你算个什么东西？说什么？哼
一个居心叵测、凭借下流手段爬上七少床的贱女，也配使唤我？司令说过，要学会保护自己，拿出女主人的气势。你个贱人，你敢打我？你打呀！看你今天打了之后，子恒会不会放过你？你个庸人！左一句贱女人，右一句居心叵测，是不是奴才做久了，连人都不知道该怎么当了？你，你，我去告诉夫人，你去啊！你去告诉夫人又能怎么样？你不看看自己到底是什么身份？现在我才是这个家的女主人。少少少夫人，刚刚是是我态度不好，对对不起。那好，现在你可以帮我倒杯水了。谢了，夫人，夫人，嗯、啊，我来秦家做工这么久了，还是第一次受到这么大的侮辱。我不过是说我在忙着，少夫人自己倒水，没想到她一巴掌就打过来了。呵呵真是棒！齐司令不在家，他原形毕露了。夫人，我来新家做工这么久了，没有功劳也有苦劳。夫人，你可得给我做主啊！夫人，你放心，就是没有这事情，我也早晚要把他撵走的。你。干嘛？一大早就盯着人家看，不就喜欢看我弄？现在可是早上，怎么怕了？你为什么会这么在意这条项链？这个，等时机成熟了，我自然会告诉你。什么嘛，搞得这么神秘？对，爷爷今天从老宅过来，好好准备一下。准备什么？我准备为你办一场世界婚礼。爷爷，爸，爸，我已经跟苏瑶领过证了，我们打算。下个月结婚，苏小姐是吧？是的，叔叔。你开个价吧，你需要多少钱才可以离开我儿子？爸，司礼，你听你爸把话说完。最近关于你们两个的新闻我也都听说了。我们家司礼呢，从小到大一直都是极度自律、克制、优秀，而且尊重长辈。可自从认识了你之后，三天两头的就闹出一些荒唐事司礼啊，你知不知道，就因为你极力要娶苏瑶为妻，我们齐氏集团的股票大跌，市值蒸发了多少个亿呀、啊？我想，你们总不能因为一己私欲陷我们整个齐家于不义吧？齐叔叔说的这些，我的确从未想过。如果因为我的存在会给别人带来灾难，那这不被祝福的婚姻不仅。只是我的心为什么会这么疼呢？对不起，那我对不起吧。即使如此，我也不会放弃了。他对于我来说，跟我的生命同路。如果大家担心我跟瑶瑶会影响骑士集团的声誉跟生意，那骑士集团总裁一直以为，我愿意退位让三。什么？秦思礼，你疯了吧你！我没有，我从来没有如此清醒。这么说，苏瑶认定了？苏瑶是不完美，她可能进过少管所，可能做过佣人，可能没读过书，可能比不上其他的豪门千金，但她在我眼里
永远是天底下最好的。好，既然我孙子认定了，那就娶她了。爸，爸，你这也太惯着死理了。你们两个喊什么？啊？你们两个也算门当户对吗？想当年，要不是我通融，司礼和萱萱都不会出生，孩子们的事啊。就让他们去做主话，都什么年代了，还使我不话？今晚不行，谢谢爷。如、啊、意、啊、姐，我哥跟苏瑶那个贱货下个月就要举办婚礼了，你再不抓紧啊，还真是没有机会了。好，我知道了。等一下，苏、啊、总，还没有准备好啊！洗头吧，生日快乐！这是当然。刘勇，刘勇，你这是怎么了？是不喜欢的没戒指你要是不喜欢的话，我们可以换的，或者我可以把这家公司买下来，让他们最顶级的设计师给你做私人用这。为什么？我的心跳得这么剧烈，难道我真的已经爱上他了吗？司令，我有话想跟你说。你说。其实跟你发生关系没用得上，我刚失业，所以才。你要说什么？我想说，那件事我一时糊涂，你没必要那么负责，必须要跟我结婚。如果你内心并没有很喜欢我，你不要勉强自己。我不希望你跟我结婚是为了……小杨，我怎么会是为了对你负责？你这么纠结，是不是还没想好要我嫁给你？苏瑶，我现在很严肃的问你，你到底想不想？之前有点重，的确是临时住院。我怎么了，司令？苏瑶。怎么怎么样？你别吓我，司令！我永远没有什么口。他说不喜欢我，会哭成这样的傻。都什么时候了，你还有心情说这些？我本来就没什么胆。讨厌！你刚都快吓死我了，真的是太坏了！我再不理你。听说姑奶奶逃了，我看看，出事了！我们现在就去医院，走。没事，一点小伤算不了什么。不行，万一不伤风怎么办啊？那，你答应我一件事情，我就跟你去医院。你说嘛。这个车子，我想，你不要，我不要，哪有人在商场里面给人戴戒指的？戴戒指不都是在婚礼现场才？干什么？你快放开！这么多人呢。我出去又要上新闻了。我才不管呢。可是你刚刚都为我受伤了。这点小伤算不了。抱歉，不让我失败。你们听说了吗？
齐少爷娶了一个杀人犯为妻呢。哎呀，知道知道啊。那个女的不抄齐少爷还要三百万呢吗？是，你这不明摆着就是为情。嗯，你说说，这齐少就这么栽了，大把大把的名媛、千金都娶，天天娶这么个女人，嗯，你不得咋想。哎，还能咋想？我告诉你，叫红绿心啊，给迷住了。是吧？我家的七四女人明明是。苏瑶，你这个贱女人，我揍你的男人你也敢抢！小心！小心！我的脸好疼！是不是毁容了？齐思林，你该娶的人是我，为什么？为什么你要娶苏瑶？你把你满带走！苏瑶，你害我毁容，我这辈子都不会告诉你。苏瑶，思林，怎么样？妈，你没事，你怎么？你怎么又哭了？让大家担惊受怕了。刚才呢，发生了一点小插曲。我跟素瑶的婚礼将继续进行。瑶瑶呢，过去呀是有点不光彩的地方，但是呢，好歹很听话，对我们司令呢也好。这男人啊，找老婆呀就得听话懂事儿，而且呢还要事儿少。你们说是不是？是，还是齐夫人您说的是。毕竟咱们是名门千金嘛，哪有那么多好脾气？不像女儿媳妇，出身平凡，好调教。瑶瑶，妈，今天呢来的都是贵客，你去酒窖把咱们家那个一九六九年的拉回来。天哪，六九年的拉回，总共不就三瓶吗？好啊，叫你珍藏起来了。不管说什么，我今天呀、啊、要多喝点儿。瑶瑶，快不快去？好，去了。看看，是本听话。你好，请问一下，酒窖在哪？进去就是了。谢谢。这不是秋秋，这是你不是啊！救命啊！有没有人啊？妈，有人。啊，瑶瑶啊，我也不知道上哪去了。他刚才呀、啊，还发了一副脾气，说是累了。可能啊，是回房休息起来。好、哦，我先去找。哎，司礼啊，你让他好好休息休息吧。你爸这边忙不过来，你和你爸呀，好好照顾照顾宾客。瑶瑶那边呢，我一会儿啊，让保姆去照顾照顾啊。要好，小人好好休息。
。醒醒，醒醒！是不是？齐正恒，你不是说不来宴会吗？怎么又来了？失败，苏瑶。我说呢，你跟苏瑶拉拉扯扯的干什么呢？我刚才在冰室看见，已经被冻伤了，如果不及时治疗，会落下残疾。少恒，他的死活跟你没关系。少恒，你干什么？你不过是我们家养的一条狗，怎么还不听话了？我现在命令你，立刻跟我走。齐小姐，既然你说我是齐家养的一条狗，但狗有的时候惹急了，有用的。齐少恒，为什么你就不能顺我的意呢？你知不知道，我喜欢你。我是你哥。又不是亲生的，但我不喜欢你、啊、可是我喜欢你呀、啊！要谢谢你的喜欢，但是你对我的喜欢，我承受不起。我需要说过你才是最后结局，但做是场游戏。我们的爱落幕了，心痛目露了，不再熟悉了。哎，没吃呢，跟谁干的？我在冰室看见他的时候，太有意识了。少夫人一切都好，两位少爷放心吧。嗯。哎，他这个冻疮的话，每年都会复发，你还是多开几副药，巩固一下。还是少红少爷心细的。啊，那个时候不早了，我这儿还有其他病人要看，我就先不多嘴巴了。宴会那么大，怎么就只有你去了冰室？啊！我去冰室取我的藏酒啊！有什么问题吗？瑶瑶是我的妻子，齐家家主之位也是我的。你以后少碰。其次点，你连自己的女人你都保护不好，有什么脸跟我在这叫嚣？瑶，告诉我，谁把你锁进冰室的？我只知道。我是被人推进去的。没人，给我查监控，务必把行凶者给我找出来。是少爷。少爷。为什么把苏瑶关进冰室？少爷。这事情不是这样的，夫人，你快救救我！你这个吃里扒外的东西，什么时候还学会给主人泼脏水了？少爷，我坦白，这一切都是夫人指使我这么干的。是夫人说，她会让苏小姐去拿酒，让我埋伏在路上，等苏小姐路过的时候，让我告诉她去冰室的路。嗯，是夫人让我推苏小姐进冰室的，然后冻死苏小姐，真的不怪我呀，少爷。你，你简直是血口喷人！你有证据吗？我，我。说吧，你想怎么死？反动我妻子里的女人，你只有打一次。少爷，少爷，我真的是冤枉的，你饶了我吧，少爷，我真的知道错了。您就看在我曾经十几岁就进齐家工作到现在，您就饶我一命吧，少爷。好歹刘姨也照顾了咱们家十几年了，嗯、我看这事儿就算了吧。老公，今天是我们大喜的日子，你别这样。你刚刚差点杀了我，这种人你也有原谅。我相信刘姨不是故意的。苏小姐明鉴，苏小姐明鉴。呃、啊，不是少夫人，少夫人，我真的知道错了。老婆子，我家里上有老下有小，不到万不得已，我真的不会做这种事儿啊。嗯，刘姨，我也做过佣人，我能理解你的心情，但是有些事不能做，就千万不要做。我知道了，我以后再也不会犯这种错了，少夫人。
得了吧？你这是、嗯、今天这个事就这么算了吧？以后刘玉就跟在我身边。谢谢邵夫人，谢谢。这笔钱，让你收服了。你说什么傻话呢？我今天很开心啊。可以多了这么多动力，为什么不让我的惩罚你？你一张嘴就是要打要杀的，我可害怕。你知道，我又不会真傻的。那我也不想，我不想别人总说你跟我在一起之后变得失控又暴力。我又不是苏妲己。我根本就没做错什么，凭什么把锅都甩到我头上？就你这小身疤，还苏大姐的，你知道“无良”字怎么写吗？齐思礼，你是看把我取到手了？什么话都敢说了啊！等等。真的是气死我了！在我们家耀武扬威，真把自己当成女主人了。这个该死的苏瑶，害我毁容，我这辈子都不会放过她的。就是啊，如意姐，你之前那么漂亮，这以后可怎么办呀？苏瑶，我之前只是想把你从齐思礼的身边赶走，但是这一次，我改主意了，我不弄死你。我就不叫宋如意。全新短剧平台上线啦！支持智能搜剧平台，每天更新十至三十部最新短剧，从未断更哦。无论喜欢看剧还是剪辑创作，还是转售，都可以加入。微信扫码加入，推荐好友还能赚钱哦。苏瑶，齐少豪啊，对了，谢谢你救了我。啊没事儿，你没事就可以。我来就是有一个事儿。什么事啊？你明明知道是刘姨害的，你还把她留在身边，这不等于要回话吗？我不这么认为。刘姨她已经被伤透了心，以后跟在我身边一定会更加忠诚，更死心塌地的。一时间我都不知道你是太天真还是太善良。你还真以为我这么想？你们出身豪门的人。果然心思深沉。出身好，你为什么这么容易？其实，我救刘姨并没有什么目的，只是我以前也做过佣人。我知道，在豪门里面做佣人的人都是可怜人，为了得到一些丰厚的报酬，很多时候你就需要做一些很违心的事。所以我不怪刘姨，更何况。我现在不也好好的，没什么事吗？少皇少爷，少皇少爷，你怎么了？啊，没什么。没想到过了这么多年，你还是这么善良。少皇少爷，请你自重。苏瑶，你这个下贱的淫妇，连我的少皇哥哥都想勾引。啊，抱歉。那你没什么事，我就先走了。嗯。哥，苏瑶这个水性杨花的女人，这才几天啊，她就跟齐少红搞到一起去了。你看，就凭这几张照片，就想泼我脏水了。我相信瑶瑶。哥。他就是仗着你喜欢他、相信他，背地里他指不定都爬到齐少恒的床上去了。齐少恒，你说说吧，你跟他到底怎么回事？我没有什么好说。齐少恒，你这话什么意思啊？那天你就只是来看我伤势如何，我们根本就没有发生什么。行行行，你闹够了吗？成天盯着苏瑶，你是很闲吗？你要是实在很闲的话，我不介意把你调到非洲的公司，好让你忙起来。哥，是你老婆给你戴了绿帽子，你为什么要送我走啊？根本就是无理取闹。哥，我长这么大，你还是第一次对我发这么大的脾气，你真是被这个女人迷了心智了。我恨你
，那苏瑶是你的嫂子，也是我的妻子。如果你学不会做梦，那么滚出去！我滚？我凭什么滚？哥，你不是护着他吗？我今天啊，就要把他撕了给你看！作为萱萱的事情，自走。没有。别啊，我想帮你召开一个新闻发布会，替你做一个说明。说明？嗯。关于什么说明？我想利用媒体帮你澄清，当年你过失杀人，并不是犯罪，而是见义勇为。你怎么知道？媒体朋友，对于我曾经过失杀人一事，在我十一岁那年，我为了救人，跟歹徒搏斗，才因为防卫过当导致过失杀人。放屁！什么防卫过当？你就是个杀人犯！我要替我父亲报仇，杀了你！你直接。别了，别了。走开！如果是最后的一生，我不允许苏瑶有任何闪失。还有，那行刺苏瑶的人，我控制起来。哥，谁支持你？秦少爷，你想多了，没人支持我，这个苏瑶该死。会找到真正的幸福者，跟着你一起陪葬。李姐，咱们这次玩大了，我哥因为苏瑶那个贱人，都动了杀人的心思了。萱萱，别害怕，我们只是告诉他苏瑶在哪儿而已，什么都没有做错。我知道，如意姐，只是那个人的嘴，到底严不严啊？要是供出来了。咱们俩就都完了，别急，我来想办法。苏瑶，别怪我无情，要怪就怪你一而再、再而三的抢走齐思雨。喂，我给你三百万，帮我办一件事。我是夜班的值班护士。不对啊，我生日的时候，郑总没有护士来给我做。等一下，到底是谁啊？苏瑶，你去死吧！放开我！放开我！你杀我！是谁指使你来杀我的？
谁给你的信息要？敢在我眼皮子底下杀人！老四，我去，到底是谁几次三番的招惹四五？吉绕，已经查清楚了，是宋家间接宋如意指使凶手刺杀了邵夫人。把宋如意给我带过来。是。小姐，你是不是应该给我一个解释？齐少爷，冤枉了！这事真的不怪我。那个杀人犯知道苏瑶曾经在我家做过佣人，非逼着我问苏瑶在哪儿。我真的是怕死才告诉他的。我真的不知道他会去杀他呀。是啊，哥，别说宋小姐了，要是有人拿刀抵在我脖子上，我也害怕。不住手！齐少爷，瑶瑶公主，我很抱歉。可是我真的不知道他是去杀瑶瑶的。如果知道，我说什么也会挡在他面前呀。苏若你真以为我是傻子？齐少爷，苏若你最好祈祷护士投毒这件事情跟你没有任何关系，否则我会让整个宋家跟着你一起陪葬。齐少爷，难道在你心里，我就是这样的人吗？这种手段，你只有一次已经罢了，难道我次次都会上当吗？齐少爷，我没有骗过您啊！跪下，向苏瑶道歉。什么？你让我一个千金小姐给一个佣人下跪？跪下！我不可能给一个佣人下跪。算了，司令，反正我也没多大事。你放过他这一次，他以后会反咬你无数次。跪下，苏瑶，道歉。苏瑶，对不起。苏瑶，你这个该死的贱人，我一定会让你穷生不得、穷死不能的。如意姐，你说你也真是的。给钱也不多给点儿，还让那个凶手把你给供出来了，这下可倒好，平白无故受了这么大的屈辱。我怎么知道他扛不住事儿？那个齐司礼只是用了点手段，他就屈服了。说白了，还是你自己办事不牢靠。话又说回来，那个护士你可得封住口啊，不然下次你这条命恐怕就保不住了。我死也会拉着苏瑶垫背。我觉得咱们还是先留苏瑶一条贱命吧。现在正是我哥最喜欢他的时候，他还最头上动土，你不想活，我还想活呢。因为他，我哥都敢动手打我了。不过如意姐，你放心，我不会放过他的。新仇旧仇，我打算一起给苏瑶算，我才不会放过他呢。死了岂不是便宜他了？萱萱妹妹，姐姐实在是没什么法子了，接下来的事情就要靠你想办法。想办法倒是可以。只是如意姐，到时候你可别把我供出来了。不会的，萱萱，我保证，只要我能当上齐家的少夫人，你想做什么我都答应你。说话算数啊！行，有些人不错呀。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
他现在为了你正道德自杀呢。这件事情和我无关。七少爷，好歹是你放下命，难道你就看着如意为你去死吗？什么？如意姐自杀了？是啊，我们十劝他都不听他。他非要说见七少爷才行，我们才没法子了，才来求您的。哥，这可是人命关天的大事，要是你七四里不管，别人怎么看你，怎么看我们七家呀？七少爷，拜托你了，你赶紧快去看看吧。哎呀，我很快回来。苏瑶，我告诉你，我了解我哥，他如果不在意如意姐啊，不管谁威胁都没有用。既然他去了，说明我哥心里还是有如意姐的。苏瑶，你也别太把自己当回事儿了。等我哥玩腻了，指不定哪天啊就把你扔到哪儿了。是，年轻是资本，可是我告诉你。比你年轻貌美的呀，多了去了。别以为你怀孕了，我们就拿你没办法。像你这种出生的呀，只会让你的孩子一辈子抬不起头来。怀孕了？怎么，你还不知道呀？不过也无所谓了。这个孩子，你生或者不生，都跟你没关系。不要，秦少爷，你来了。秦少爷来了，你快下来呀！好孩子，听妈话，你快点下来呀！秦司令，你还愿意来，就说明你还在乎我，对吗？有什么话你下来说。下来，我不，除非你答应娶我，不然我就从这里跳下去。哎，秦少爷，妈妈好，你先答应他。我可就这么一个孩子，秦少爷。他要是有什么闪失，我也不活了。我不可能娶苏如意。齐思林，我可以什么都不要的，只要能和你在一起，我可以不要名分的。不依大事，你先下来，我们再谈。我不。忘了苏瑶，他现在说不定在谁的床上快活呢。我不允许你诋毁苏瑶，齐思礼，你会后悔这么对我的。像你这种出身的呀，只会让你的孩子一辈子抬不起头来。识趣的话，还是赶紧滚吧！我们齐家是不会认这个孩子的。写下我该离开的原因，我在你生命中扮演的角色太模糊了。你对我称呼冷酷热，我到底是情人还是朋友？但你是否不该太认真？思林，原谅我不告而别。我不能和孩子分开，更不能让咱们的孩子一辈子活在我的阴影之下。对不起，请你原谅我自己。你是谁？你放开我！放开我！我告诉你吧，齐思礼，是我找人刺伤苏瑶的，也是我买通护士想要毒死苏瑶的，更是我把苏瑶送到了别的男人的床上。我就不信了，这样的苏瑶，你还会娶吗？苏瑶，苏瑶人在哪儿？想知道吗？那就吻我啊！他不是想自杀吗？我吊着他。齐少爷，我给你跪下。如意的知道错了，如意的不敢了。齐少爷，原谅他。齐少爷
，如意不是故意的。如意，快点说，你把苏小姐藏到哪里去了？我偏不说。若全城搜查苏瑶的下落，有消息第一时间通知我。哎呦，小美人，你终于醒了！<笑>哎，这几个都等不及了，是不是？你要干什么？听说你叫苏瑶是吧？哎，这七四里的女人呢、啊？巧了。<笑>这几个人想尝尝你的滋味啊！你们找错人了，我和齐四你没有任何关系。苏瑶，我知道你要干什么，想麻痹哥几个是不是？然后你好逃跑，哥哥们不会上当的哟，晓得吗？想要红颜，就不能和他们一同一命。苏瑶，你一定要冷静，一定要想办法离开这里。我哥哥，不就是睡觉这回事吗？你把我放开，我好好哄哄你就是。哎，这才对嘛！哎，龙一九烈性的春药，十分钟以后，小跑。啊！不要！不要！苏瑶啊，等会儿跪下来，给哥几个挨个敬杯酒。哥哥们，保证一会儿玩你的时候呢，给你留条命啊！董守官，黄总，你看这合作，咱们还能不能再谈一谈？合作不容易，别轻易取消、啊。温夫人，咱们之前谈的投资案，你怎么说不干就不干了呢？王总，哎呦，王总，我们宋家现在是拿不出这些钱呐。宋先生，宋夫人，就在一个小时前。
，骑士集团控股宋氏，现在这栋房子已经归齐少爷了，请你们搬出去。这怎么可能呢？齐少爷说了，您现在已经债务缠身了，还是想想办法赚钱还债。齐少爷一定是在跟我开玩笑，我要去找萱萱，萱萱一定有办法的。齐小姐现在已经自身难保，宋小姐，我劝你还是省省力气。哦，对了，忘记说了，海城现在好像只有叶总会能接受宋小姐工作。什么？你让我一个堂堂千金小姐去叶总会工作？这都错了吗？哥，我没错，就算你打我，我也不会承认我错了的。思丽，不要再打你妹妹了，再打就打死她了。我说过不让你招惹苏丽，否则家反死我说到做。我们就到夫人服下去了，没有我的准许，不准夫人出来。你思丽，你竟然软禁我！啊，快去！啊啊啊、什么？我哥居然让你去夜场工作，啊？萱萱，你快想个办法把我捞出去吧！不行啊，如意姐，我都快被我哥打死了，现在不能捞你了。哎，可恶！哎呀，都怪这个该死的苏瑶，我就不信了，我还弄不死他了。萱萱，还有一个办法，你去找江河，江河是苏瑶的前男友，只要你给他钱，他什么都能做。好的，我会去联系江河的。不要，虽然我分担不了你怀孕的辛苦，不过我可以做很多其他的事情。谢谢你，阿公。苏瑶，你老实交代，肚子里的孩子究竟是谁的？你给我老实交代，你肚子里的孩子究竟是谁的？这照片里的人不是我。爸，这怎么回事？司令，今天我一到公司就收到了这样一个礼物。苏瑶，你可真行啊你啊！我真是掏心掏肺的好，怪我不知道珍惜。这个宋如意现在跟妓女没什么两样，根本配不上我。怎么样，瑶瑶，要不我重新追你一次好不好？你还有什么好说的？齐叔叔，司令，这件事情我会给你们一个满意的答复的。瑶瑶，江河，我今天是想跟你说清楚的。我跟你没有发生过关系，这个孩子也不是你的。瑶瑶，对不起，之前是我鬼迷心窍，被那个宋如意给骗了。我的好瑶瑶，没有你的日子，我是一分一秒都过不下去，请原谅我吧。我们已经不可能了，江河。干什么？你放开我！我爱你呀、啊，瑶瑶。我都没钱请你上了齐司礼的床，你居然敢打我！放开他！思瑶，你还真是下贱啊！这就是你的奶奶想好。江河，你住手！住手！江河，江河，江河，你本事就痛死我！思瑶，你给我让开！什么迷魂汤，能让齐少恒为了你连自己的命都不要？如果不是因为，少恒也不会受这么重的伤。李亚，别受伤。我没事，就是少恒为了救我，我被江河砍伤了。司令，他一直不醒，会不会有什么事啊？放心，一切由我。你小心点，别摔倒了。不
好，别吃了，不要，赶紧吃就是。没有，交给医生，你就放心吧。可是，没有可是，我不想看见你为了别的男人伤心难过的样子。但是少恒是为了我才受伤的。那是他自愿的，只要你听着，你不欠他什么。你怎么能这么冷血？你怎么能说出这样的话？妻子里。你有考虑过我的感受吗？江河、啊，我当初找你是为了让你对付苏瑶的，谁让你对齐少恒下手了？我哪是那小子从哪儿冒出来的？江河，我警告你，要是齐少恒有个什么三长两短，我一定弄死你，让你跟着陪葬。齐小姐，你真以为我怕你？我以为跟你办事给钱能痛苦。到现在我是一个子儿都没看着，指望你，还不如他妈指望我自己呢。你要干什么？齐小姐，先给老婆赚一百万，别怪我，我也是没办法。不就是一百万吗？我可以给你，不过我有一个要求，就是让苏瑶永远离开我哥。这个简单，为了表示你的诚意，先给老婆拿二十万。苏瑶，你贱不贱啊？霸占着我哥，还想勾搭齐少恒，是不是？萱萱，你误会了，我是因为你闭嘴。一边你和江河牵扯不清，一边怀着我哥的孩子，现在你还想勾引齐少恒？怎么，我哥满足不了你了，是吗？哥，哥，我告诉你，上次是苏瑶主动约见的江河，想跟他旧情复燃。不信你看。这不是我发的，我那次是想和江河划清界限的。明明就是你脚踏三条船，你一个因为钱就能跟我哥在一起的女人，能有什么感情？司礼，你相信我，这不是我发的，证据都摆在眼前了，你还在狡辩。你先去公司开会，这件事情等我回来后处理。苏瑶，你真是我见过最恶心的女人了。少恒，苏瑶，你怎么知道我我第一个想见的人是你啊？你先别说这个，少恒，你感觉好点了吗？少恒，你别说这样让人误会的话。我是司礼的，不是误会，是我的心里话。苏瑶，自从我看见你躺在我身边的时候，我就我就喜欢上你。<咳>你麻药劲儿还没过，等你清醒之后再说吧。啊，苏瑶，我少恒。干什么？齐少恒，齐少恒，我会让你后悔怎么对我的。齐少，江河，我给你二百万，不弄死苏瑶。幸亏有齐少恒给我转了这本事，不然我就再也不去麻烦了。该死的宋如意，骗我买这么贵的房子，结果送我如是。现在宋如意也私生了我，以前还有个苏瑶挣钱给我花，现在苏瑶也跑了。这狗日子，我该怎么往下过呀？江河，你怎么回事啊？苏瑶都回家了，怎么让你办点事这么费劲呢？什么？我一直守在医院门口，我也没见他出来啊！你个废物！就你这办事效率，你还敢跟我闹长篇？这二百万我不给了！别别别，你再给我一点时间，我就失踪苏瑶嘛！放心，交给我，我再给你最后一次机会。挂了。司令，你听我说，不是你看到的那样的。我也不知道为什么少恒就突然跟我告白了。我真的不想谈这件事情。司令，我只是出于愧疚才去照顾他的
？什么愧疚啊？那天我都看到了，秦少恒跟你告白，你都不知道高兴成什么样子了，都快蹦起来了。你说谎，我根本就没有。哟，看来我说对了，你朗诵成功了。齐勋勋，你一而再再而三的颠倒黑白，你就不怕遭报应吗？司礼呀、啊，真正爱一个人呐、啊，是要学会放手成全的，而不是啊。以这种方式把他留在身边，我是不是应该成全一个人？毕竟他有选择自己二人的权利。报应，像你这种人才更应该害怕报应吧？司令，你别听萱萱瞎说，你相信我好不好？六，我们离婚吧。知道了，我会离开齐家。不再打扰你。我不知道你会不会喜欢这首歌，但是我觉得不错。你是不是很喜欢这首歌？我不知道你会不会喜欢这首歌。瑶瑶，我好不容易出院喊你吃饭，你不开心吗？看到你没事，我当然开心了。只不过我的事情你也知道，就是你。你难过，妻子你可不难过。他现在正天天相亲呢。他跟谁相亲？不知道，应该是家里安排的吧。瑶瑶，我为你感到不值。你想想，你一颗心都在放在他身上，可是他呢，没了你跟没事人一样，天天和富家千金小姐相亲，一点都不考虑你来着。反正我们也已经离婚了，不是他的罪。瑶瑶，既然你们已经离婚了，你考虑一下我们，我不介意那个孩子的存在了。因为自从我看了你救的齐四里之后，那个画面就在我脑海里挥之不去。我还记得你跟戴哥搏斗的样子，那么的惊艳。当时我就在想，如果救的这个人是我该多好啊，那样我该多幸福。有这么一个女孩，能够为了我付出生命，该多好。等等，你说我救的人是齐思礼？你不知道？因为他当时脸上血太多了，我根本看不清楚他的样子。原来他们救的人是齐思。小恒，谢谢你，我终于知道当年我救的人是谁了。他已经认出了，是吗？少，对不起，少恒，我的心里已经有思虑了。原谅我不能接受你的心意，你一定会遇到更好的人的。瑶、嗯、瑶，你现在回去没有任何问题。齐思礼是齐家的家主，他的婚姻作为的作用。没关系，我会和思礼一起面对。有他在，我就什么都不怕。瑶瑶，你不要再那么黑生命了，你别离开我行不行？哎，对不起，尚好，我不能接受你。我的爱像尘埃，散落在冰箱地毯，不再对谁期待，难道是一种自由自在？少恒，少恒，你醒醒，你醒醒，少恒，怎么样？姑娘，别害怕，别慌的。少恒，你别睡，你醒醒，少恒，你别睡，有没有人？大幺二零啊，救命啊！江河，我给你二百万，给我弄死苏瑶。江河，你好好复习，其他的事情都交给我。我的江河，是世界上最好的江河。那不江河吗？<笑>
，听说那小子欠了一屁股债。是，他女离了女人，他啥都不是。哦，不要，你必须给我死！司、啊、令、啊啊啊，你快救救少红吧！少红，求求你了，你可千万别出事啊！要是你死了，我一定让江河给你陪葬。你你自己都快死了，还在惦记苏瑶。瑶瑶，如果这是你的愿望，我陪你实现它。可是这次，你考虑过后果吗？这小丽，你们谁打我都没办法。发现你不可能活着离开这。秦少爷，死对于我来说也算是种解脱。比起生命如死，我还没有轻松。我享受过苏瑶对我全部的爱，我见过一个女人满心满意都是我的样子，也见过一个女人不断为我付出自己。我享受过苏瑶对我的好，你呢？我一无所有，苏瑶还是心甘情愿的。要是你有苏瑶早就去哪去了。齐司令，你他妈嚣张什么？只可惜你根本不懂。真心，你满心算计，到头来竹篮打水一场空，落得这样一个下场。宋瑶还会回到你身边。相信他。来人，去找宋瑶。就算是死，我也怕点累了。还说没事儿，你伤口那么深，你快要吓死我了。医生说差一点就要脾脏破裂了，要是再晚了一步，就死了。只要你和孩子没事，我就不担心了。你还担心我和孩子呢？放心吧，我会保护好孩子的。对呀，我保证以后不会再发生这种事。先不说以后，过好眼前再说。对了，我忘了问你，江河呢？已经移交给警方处理，他杀人未遂，证据确凿。齐家的律师也已经开始处理这件事情。齐家的律师也已经开始处理这件事情。那就好，像他这样的疯子，早晚都要接受法律的制裁。爷爷，你放心，以后不会再有人伤害你。只要你在我身边，不管发生什么，我都不会害怕。少恒，喝点鸡汤，我让威姨给你炖的。你是找到了？能确定是苏瑶亲生父母吗？什么？居然是他吗？好，谢谢，谢谢。少恒，你找什么呢？我找到苏瑶亲生父母。秦少恒，苏瑶都已经怀了我哥的孩子了，你怎么还惦记他呢？你找谁不好，你非得找他。我不在乎。我亲自确认一下，我跟他们说什么？你疯了！大夫说你的头还没恢复好呢，还不赶紧躺下？我的生死不用你管。除了我在乎你生死，你看谁还在乎你生死？苏瑶在乎。他为了我可以去死，你行吗？你怎么知道我不行？哎呀，我不想跟你废话。你走开！
干嘛？这里是医院。我想还是你的经过更体验一点。你都有心情逗我了，看来你是没事了。对了，我有一件事情一直没跟你说。什么事儿？那天齐少恒跟我告白，我拒绝了他，是因为我终于知道我救的人是你了。笨蛋，你怎么才知道？因为那天……你在这儿吧。我全是血污，我根本就没有看清楚你的样子。舒瑶，我要怎么对你好，你才能知道？少恒，你出去了，怎么不告诉我一声啊？医生，医生。素瑶，如果齐思礼一无所有，你还会跟他在一起吗？少恒、啊，你看着我干嘛呀？谢谢，抱歉，是我忽略了。没想到你才是最在乎我那个人。你现在才知道啊？那也不算晚吧。秀雪，我重新认识一下好吗？少恒，你突然这么正式干嘛呀？出来不好意思的。如果可以利用齐轩轩的话，萱萱，我现在一无所有，你会嫌弃我吗？当然不会了。再说了，我的就是你的。少恒，一切有我呢。哥，华龙的病患资料你放在哪儿了？对方负责人急着要。啊，在书房。Okay. 肯定是这个了。这样吧，累的话就先去休息室休息会儿。不累。齐、啊、总，出事儿了。齐氏集团出现材料有毒的丑闻之中，齐总是否知情？齐氏集团控股与中海实业合股的奶粉中检测出三聚氰胺，如奶粉现世。六，你听话，先回去休息，这件事交给我来处理。司令，这不可能是你做的。你跟珠海实业合作，就是为了我们的宝宝，这怎么可能呢？先把这病祸召回，按照原价返还价款。出事的孩子在医院的医药费，其实全部承担。林安，你放心，我一定查明真相。齐总，罗倩现在聚集了一大堆的新闻记者，我已经安排公关部的同事下去处理。部委员查中海实业的原材料问题。齐总，您是不是应该解释一下这件事情呢？在明知该物质可导致肾结石的前提下，为何还要在奶粉中添加这种物质来提高蛋白质的含量呢？公司已经着手调查这件事情，一定会给公众一个满意的答案。放屁！那毒奶粉就是喊起来了，黑心商家，不要来毒奶粉的，是吧？是吧？啊！张三姐，你觉得委屈？走，来让一下，让一下。齐总，你听着，你的孩子他也是孩子。你的孩子早晚会遭到报应的。何华，成为助理，事情的真相还没查清楚，你凭什么认为这一切都是我的错？买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，买人了，你明不明白我的意思？我想让齐思礼死。张扬，齐思礼都快一无所有了，你还会爱他吗？啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！思礼，你千万不要有事啊！你不要
没什么关系，你帮不了我什么。少豪，你来了。司礼现在深陷毒奶粉的世界里，你有没有什么办法能帮帮他？瑶瑶，你也知道，我只是戚家的养子，这件事没什么办法。而且这件事现在闹得这么严重，戚司礼是要坐牢的。我还是想问问你之后什么打算。坐牢？司礼他根本就不是这样的人，他怎么会坐牢呢？瑶瑶，其实自己坐牢的话，你能不能看看我呀？我也不差了。我跟你说真的。齐少恒，现在都什么时候了，你还跟我说这个？我现在肚子里还怀着司礼的孩子，再怎么说我也是你的嫂子，在胡说什么？嫂子，<笑>我可从来没有承认过你这个身份。齐少，你疯了吧？你要是敢对我做什么，司礼是不会放过你的。无所谓，你看他能活着回来。实话告诉你，这一切都是我的手笔，是我把他送进监狱，是我想让你也出不来的，是我想毁了他，全都是我。<笑>全是你，苏瑶。以前你为了他，你可以失去性命，今天的你为了他，你做出什么事儿啊？其实我告诉你，不管司礼最后怎么样，都不会选择你。瑶瑶，嘴硬可不是一件什么好事。我比任何人都清楚自己的内心。我跟司礼在一起，只是遵从了我自己的内心而已。瑶瑶，你现在跪下来求我，我可以放过齐司礼，我可以让他安安全全的。难道你的本事？就只是欺压在我一个女人身上吗？你知道我的目的是什么？也许这是我能为司礼做的唯一一件事情。瑶瑶，你敢！我连命都可以不要，尊严又算得了什么？齐少恒，救救司礼！事到如此，我是不会放手了。走！你干什么？走！齐少恒，你放开我！走！你放开我！齐少恒，你知道的，我心心念念的都是你，我从小就喜欢你。可是为什么？为什么你只喜欢齐司礼啊？啊！我哪儿比不上的？齐少恒，在我心里，你连对司礼一些都不配。<笑>你敢打我？你越维护齐司礼，我就越想打你。齐少恒。没有了，谁都不会来救你了。你要是敢碰我，我就死在你面前！别打我了！苏瑶，你贱不贱啊？谁喊你就往谁身上贴。学生不是这样的，是他要强迫我。好你个苏瑶，这谎话你张嘴就来啊！我看你是看我哥出事了，急着找接盘侠的吧？齐轩轩。说你要有个限度，还怀着孩子呢，我至于吗？我哥现在身陷囹圄，你不急着想办法，反倒是跟齐少恒厮混在一起，你真是让我恶心。等我把这件事告诉我哥，我看你怎么解释。秋轩，秋轩，我肚子好痛，你少装了你，你骗得了别人，骗不了我，知道吗？秋轩，你别帮我打个幺二零。我不管，你自己打。嗯、少恒，你醒了，我有个事儿要想问问你。骚扰人呢？他人去哪儿？你先别问他去哪儿了。珠海实业的事儿是你做的吗？怎么可能？萱萱，我是齐家的养子。怎么可能做危害齐家的事呢？太好了，我就知道你不会这么做的。萱萱，你是不是听说什么？不是，我就是觉得有些巧合。我哥说，等他查出凶手以后，是肯定不会放过他的，所以我就有点害怕。萱萱，我知道资料是你偷的，但是你放心，我是不会告诉你的。少恒，我相信你。哟，怎么这么不小心？这都能睡到？可能是肚子大了，重心不稳，所以……一会儿让他们看着你。齐总，组里的上班人。我知道了。六，你好好休息
。孙李刚，你总算是回来了。我们今天来，主要是跟你研究一下家主的事情。现在的情况你已经知道了，毒奶粉的事件对咱们齐家影响非常大。我们是想让你出去避避风头。这件事情是有人刻意为之，我正在调查，很快就会结果。可是齐家的死尸每天都在家巡，多少股民涉事，多少股东过来讨要说法。哥，大家怎么清楚？这个损失我会承担。我们要的不是你轻飘飘的一句话，而是先让合适的人坐在合适的位置。我还是觉得少恒合适。这几天为了挽回损失，他忙前忙后的，很是辛苦。齐少恒当家主，对，一开始你爷爷想大力栽培少恒，他是合适的一。哥，我这也是为了齐家的将来，所以啊，还是先委屈你一下自己。嗯，齐正浩，如果我说我不让你，司礼啊，要不这样吧，毒奶粉这个事情，你们两个谁先解决了，谁就当家主，给你们两个一个公平竞争的机会，你看怎么样？还有一点，你们谁能最先把这个损失挽回来，就说明谁有当家主的。失败的人心甘情愿退出，可以吗？好，我接受这个条件，可以。齐总，眼下咱们已经没有更好的办法，再想想吧。齐总，小少爷已经把咱们所有的路都堵住了，该怎么办呢？小少爷。我已经按照您的吩咐堵住了齐司令所有的路，他现在是无路可走。很好，接下来就该给他致命一击。他这个齐家家主走得太久了。我明白你的意思。少恒，我怎么听说你要跟我哥抢家主之位？你不是对这个位置一直没兴趣的吗？萱萱，我这么做是为了哥吗？我不想把他推到凤凰尖上去等他。真是这么回事吗？萱萱，我想给齐家做点什么，你能允许吗？对吧？会倒是会，如果你真的想当家主，我可以帮你。萱萱，你要能帮我，那太好了。如果我做了家主，我第一件事就是和你订婚。你放心，我不怕别人的流言蜚语的。行，这就是你说的呀。弄死你！能弄死你老婆！我知道你老婆是苏瑶，你就等着吧！你敢？看我敢不敢？给苏瑶灌下去了吗？喝下去了一点，里面有烈性的毒奶药，一定没问题。好，很好。齐司令，按照您的吩咐，请放他了，也告诉他了，别放肆。我倒要看看齐司令这回会怎么做。司令，不要，你没事吧？孩子差点就保不住了。别啊，是我不好，都是我不好。司令，我很后怕，要是晚了一步，我们的孩子就没了。别
哎呦，你放心，我很快就要找到幕后真凶了。齐总，我们已经查清，四张少夫人和埋伏的人是同一人，而且我们统计数发现，这个黑衣人是名姓少爷的亲，所以这件事应该是姓少爷之人。我早就猜到是他了。我们还查清楚，毒奶粉事件也跟姓少爷之间的关系。为了扳倒我，这真是无所不用其极。所以齐总。接下来应该怎么办？你听我说。什么？苏瑶没有流产、啊？是的，小少爷，就差一点点。<笑>一点点，一点点，你他妈每次都是一点点。苏瑶要是不流产，我怎么娶她？小少爷，那我们还继续下去？当然了，事已至此，我们已经没有退缩的道理。少豪，你怎么这么晚才回来？最近公司事儿太多了，有点忙。等忙过这事儿，我带你出去旅游啊。好啊，我看你这么累，给你熬了点凉茶，你喝了去去火。齐轩轩。你给我下药啊！齐少豪，我为你做了这么多，现在我想坐实这段关系，没问题吧？齐轩轩，你算计我！少豪，你之前那么喜欢苏瑶，我不相信你会突然爱上我。昨天你对我做的事，我已经拍摄下来了。如果你乖乖听话，我保证这个视频不会让第三个人知道。但如果你不听话，那就别怪我把这个视频公之于众。你现在不是想竞争家主之位吗？我想你应该不想这件事情被众人知道了。有意思，你是对对象吗？不是。是合作。妻子里居然收购了咱们的雷霆公司，你说什么？股东们反水了，纷纷撤资，转投了妻子里的三产。小少爷，情况不妙啊！我不管你用什么方式和手段，都务必给我阻止他们，知道吗？是，我尽力。没了雷霆，我就一无所有。不，绝对不可以。发生什么事了？收这么多火箭？轩轩，你哥绝对是对我有什么误解了。他没跟我商量，就直接收购了咱们的雷霆。轩轩，你救救咱们雷霆好不好？你是在求我吗？我是在求你。那你不生气，我算计你的事情啊？不生气啊。好，帮你。少豪一直在为骑士出力，再加上他原谅了我的行为。所以，我和少红的关系是不是可以告诉哥哥了？齐总，不好了，有人保下了雷霆，出价比咱们更高。是谁？嗯，不清楚，查不到这个人的信息。你先去查一下，这件事情跟轩轩有没有关系？您是怀疑？我命令你立即和齐少侯分手。哥，我从小就喜欢他，我才不分手呢。你知道他都干了些什么吗？我不管他做了什么，我都喜欢他。哥，他没有伤害你，他为咱们齐家做了这么多，你怎么就看不见呢？齐月轩，回来我就给你算账。轩轩，跟我说，他让咱们分手。我不同意。我也不同意。齐思礼啊，齐思礼，看来还是我上次给你的教训。我们分开吧。
。不说，我们分开。短时间内不要再见面。齐思礼，为什么你每一次遇到事情总是要把我推开？我不走。你们把苏小姐告诉我，真的吗？为什么呀？我不走。把你留在我身边真的太危险了，我不能拿你和孩子来冒险。司礼呀，这一场比试少恒赢了，所以呀、啊，这个家族啊，应该由少恒当。从目前的情况来看，少恒的确不适合当家。哥，我就是听长辈的吧，你们毕竟年轻，不如他们经验多。好，既然齐少恒当这个家主，那我就看看他怎么当上这个家主。哥，我的事不用你操心，我一定做的比你好的。可以，家主的位置我让给你。哎，对了，家规说了。新任家主上任之后，上一任家主理应回到深山老宅里边修身养性，一年不能再出来了。你想帮我清理吗？哎，这明明是在保护你嘛，是吧？对不对？你现在债务缠身，我还得帮你来收拾这个烂摊子。你不出面，不安全。是啊，哥，少恒说的对。给我闭嘴！哥，你生什么气啊？我们这都是为了你好啊。少恒说的是，正好今天我们要回老宅，齐少爷，跟我们一起走吧。相亲，齐家在齐少恒的带领下，一定会蒸蒸日上的。走吧，走吧，放开我，我自己走。哥，好好养老啊，这儿有我了。哎，苏老人呢？齐少恒，说好了你当上家主以后不娶我的，你问苏瑶什么意思啊？齐氏集团神秘新任家主上任会是谁？破开此局，昔日齐少风光不再，欠下数十亿债务，如何周旋？齐思礼被囚禁，目前记者无法联系到齐思礼人在何处。思礼，我该怎么办才能帮你啊？齐少恒，我已经帮你拿到家主之位了，你也该兑现你的承诺了吧？你急什么呀？我告诉你啊，我刚做上家主，等我稳定稳定，我会娶你。那你问苏瑶是什么意思呀、啊？我想一网打尽，怕节外生枝，不可以吗？最好是这样，否则我怎么给你的，我就能怎么拿回来。喂，你说什么？有人给齐四里还清了债务？不可能，八十多亿呢，怎么可能呢？四里，我是你岳父啊，还有你岳母啊，你们。是苏瑶的亲生父母。对，齐少爷是这样的：苏先生和苏夫人已经为您清还了所有债务，现在是接您离开这里的。这，你和瑶瑶的事情啊，我们已经听说了。这笔钱呀、啊，就当是我们的嫁妆。还有第二份礼物，我们已经查清楚了，这一切都是齐少恒从中作梗。你别着急，叔叔替你收拾他。多谢叔叔，多谢阿姨。你们见过瑶瑶了吗？不是，你把瑶瑶藏起来了吗？走吧，带我们去看看瑶瑶。好、哦，之前我怕瑶瑶受苦，所以提前将她送走。我现在等你，真是难与你这么有心了。走吧。妈，妈，爸，你们真的是我的爸爸妈妈吗？是啊。是啊对了，瑶瑶，这个项链啊。是之前那个叫秦少恒的，他找到我们，给我们看过，所以确定了咱们的血缘关系。他怎么？要不说呢，还多亏了他。你不知道我们找你找的多苦啊！爸妈，嗯，当初我是怎么跟你们分开的？这事儿啊，都怪我。你丢的那天呢，我跟你爸正在国外谈生意。
，回来下人就告诉我们你生病了，治不好了，然后呢，就去世了。后来我们调查一下，才知道你被人贩卖了，至于卖到什么地方，我们都不知道，所以导致咱们一家分别这么长的时间。是这样啊，爸，妈，我真的好想你们。啊，对了，瑶瑶啊，司礼他是个好孩子，因为之前合作的关系，我们打过交道。只是我当时不知道，瑶瑶居然是你们的女儿。这就是缘分呐、啊。所以呢，你们两个年轻人啊，你们准备什么时候结婚呢？妈可是给你们把嫁妆都准备好了呀。瑶瑶啊，这么好的金龟婿，打着灯也找不到啊，你要抓紧。这事儿。你们得问问司礼。等我把家里的事情处理完了，就娶了。好。<笑>原来是苏瑶的亲生父母救了妻子，看来苏老爷子对苏瑶还挺心啊。薛少爷，您打算怎么办？怎么办？当然是抢回来苏瑶啊！苏瑶可是苏氏集团的亲戚，有了他，咱们齐家岂不是平步青云？可秦小姐那边甩了，她不同意的话，就拖着她，拖到她同意为止。徐少豪，你做的这些事情证据确凿，根本不配当齐家的家主。徐少豪，你干的那些事情我都清楚，放弃抵抗吧。没想到啊，你这孩子竟然如此愚贱。连自己的兄长和妹妹都要算计，是我做的又怎样？你能奈何？我已经对你仁至义尽了，既然你不知道我悔改，那休怪我客气了。你们什么人？放开我！放开我！徐少，这笔账我会慢慢给你算。带走。哎，嘿，你干什么？徐瑶瑶，哎哎哎，瑶瑶，冷静。徐瑶。放了少豪，不然的话我就点火了。敢！你看我敢不敢？为了少豪，我什么都敢做。兄弟，你放开我！放开你！你早就该死了。我为什么要放开你？我今天来，我就没打算活着走。哥，我告诉你，我就是不喜欢苏瑶，我就是要让她死。今天，谁也拦不住我。犯罪行为，你还有什么要辩解的吗？我没有做，就是没有做，没做。证据确凿，你还要抵赖？只要我不承认，我就可以告你们虚打成招。如果我来证明了，你个该死的贱人！你想说什么？你到底想说什么？秦少，我杀了你！秦少豪，之前是我自己骗自己。我以为对你好，你就会爱我，会用心对待我。后来我发现，这一切不过是我一厢情愿罢了，这挺没意思的。我做了这么多，你完全没有看见我对你的好，从头到尾，你都在利用我。叶晨，你什么都说，我就可以离开这儿了。啊，等我离开，我们再合作，好不好？珊珊，再给我一次机会！不，我们才合作。不用了，就在苏瑶救我的那一刻，我已经想清楚了，人总得为自己做错的事付出代价。你不例外，我也不例外。所以，我打算揭露你的行为以后，我也会来忙里陪你的。<笑>我，秦山，你不能这样对我！秦少豪，你应该对苏瑶还有我哥，包括我在内
，陆叔一句对不起。学学，好好表现，争取早点出来。学学，哎呀，嫂子，这有什么好哭的呀？这里管吃管住，多好呀！你就别担心我了。我跟你哥会让律师争取给你减刑的。哎呀，没必要，只是我不能参加你们的婚礼了。那给你的新婚礼物，别嫌弃啊。我知道我哥可以给你更好的，但是这个意义非凡。嫂子，对不起，等我出来以后，我一定好好疼你。提前祝你跟我哥新婚快乐啦！也希望这个四叶草可以带给你和宝宝好运这样，很美，很适合你。就是肚子有点胖。胡说，这是我们爱的见证。司礼，你还欠我一件事呢悠悠，今天我是来兑现我的承诺的。司礼，我很开心你选择的人是我，我也很庆幸我喜欢的人正好是你。所以，亲爱的苏瑶小姐，请问你愿意嫁给我为妻吗？我愿意。这是你大姑爹，真到这一天，我的心里怪不是滋味。和瑶瑶分别这么久，还没有夫妻好，他又要嫁人。好在司礼是个好孩子，瑶瑶跟了他，会幸福的。真好，我想想，咱们也结了婚。老婆，要不咱们再结一次婚吧？这一刻。我是天底下最幸福的女人。这一刻，我终于拥有了我的全世界。在所有人的见证下，终于娶到了我心爱的女人。调整呼吸。哎呦，就这样，就这呼，吸，来看着头了，哎呀，什么？什么？兄弟俩，大夫，这这男孩女孩啊？老大，你赶紧抹嘴。我不，我喜欢爸爸。去海边吃饭。好的，爸比。妈妈，妈妈叫你去吃饭啦。来啦。同学一条街吗？多少钱？我买了，跟我妈当生日礼物。老大，这么有钱吗？开玩笑呢，我朝我赚了很多钱，买一条双人街，还是绰绰有余的。领导，我想休息一下，暂时不想拍戏了。三百亿的陶瓷，我也不想拍了。让楠楠去拍戏，我就是绑啊，也要给你绑过去。为什么，妈咪？我想跟你在一起。对呀、啊，为什么要让妹妹去拍戏？来，儿子，这是给你的。夏令营入场券，你就好好去玩吧，闺女，你好好去拍戏
，我会让你引导好好照顾你的。至于我跟你爸呢，自然是去过二人世界了。这多，你们俩就乖乖的啊，等我们回来了，给你带好吃的。他不是跟我们说亲亲妹妹去了吗？这个可以有，这个不可以有。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯